भूमिका आमी भाग्य चक्रे बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान परिवार संगे जड़िए जाए ज्येष्ठा कन्या शेख हासिना स्त्री उन्नीस सौ एकाशी साल फेब्रुआर मासे बांगलेश आवी लीगर मत देश सर्वबृह राजनैतिक दल आकस्किक और अप्रत्याशित भावे हासिना के दल प्रधान सभापति निर्वाचित कर उक्त दल सभानेत्री हिसाब से राजनीति सक्रिय भाव जड़ित रेन यह प्रेक्षापटे नान विषय विदेशी नागरिक सह देश विभिन्न महल और पेशाजीवी नान व्यक्तर साधारण मानुषर विशेषकर तरुण समाज विभिन्न प्रश्न सम्मुखीन होते होते हैं विशेष भाव उल्लेख्य तरुण समाज अधिकांश हल तारा जरा उन्नीस एक साले बांगलेश मुक्ति संग्राम और स्वाधीनता युद्ध समय अबुझ शिशु एवं किशोर किशोरी जे जन्म होनीस एक साल पर बंगबंधु जीवित थकाकालीन समय अवश्य एधरण विशेष परिसितर सम्मुखीन होते हैं किंतु ओ समय पेशागत सामाजिक अथवा अन्न जेको अनुष्ठान सभा कि व्यक्तिगत किंबा दाप्तरिक कार्यपलक्षे को अफिसे गेले जख को उत्सुक और अनुसंधिच्छु व्यक्ति परिचय पे तक आग्रह भरे हमारे अनेक कि जानते चेन तब हमारे विभिन्न तथ्य जाना तरुण समाज आग्रह और औचक्य के विशेष भाव तात्पर्यपूर्ण और गुरुत बह मन करी हमार पेशागत और पारिवारिक विषय छाड़ाओ देश अतीत और समकालीन अनेक राजनैतिक घटना एवं देश राजनैतिक और आर्थ सामाजिक विभिन्न समस्या सम्पर्मार मतमत चावा सबा सर्वप्रथम जो विषय चान हल छात्रवस्थाय बंगबंधु संगे हमारय होना से समय बंगबंधु संगे हमार घनी भावे मशार सूचक होना एवं सर्वोपरि विगे हासिनार संगे हमारय होना कि भाव और को परिस्थिति हासिनार संगे हमार विवाह है इत्यादि एचड़ाओ उन्नीस छेष्टि साले घोषित तो बंगबंधुर ऐतिहासिक छय दफार राजनैतिक दबर प्रति एदेश जनगण अभूतपूर्व भावे समर्थन जाने ता दमन करार्जन तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तानी शासक गोष्ठी आवी लीगर बहु नेताकर्मी विशेषकर तर निजे और परिवार ओपर जो अवर्णन हैरानी निर्तन और निर्तनमूलक तत्परता चालाय से सम्पर्केक कि जानते चावे तरुण समाज विशेषकर जानते चेचे बंगबंधुर छय दफार संग्राम उन्नीसश ऊनसत्तर साले संघटित तो छय दफा और छात्र समाज एगारो दफा समर्थन गण आंदोलन और गण अभ्युत्थान उन्नीसश एक साले बंगबंधु नेतृत्व परिचालित तो प्रथम सर्वत्म असहजोग आंदोलन और तत्परवर्ती नय मास मुक्ति और स्वाधीनता युद्ध नेपथ्य कहनी मुक्तिजुद्ध चलकालीन समय बंगबंधुर परिवार परिजन कथाय अवस्था छें से सम्पर्के विभिन्न तथ्यादी हमारे जानते चावे और परित है ज बंगबंधु उन्नीसश बाहत्तर साले स्वाधीन और सार्वभौम बांगलेश राष्ट्रीय दायित्व ग्रहण करार पर उन्नीसश पचात्तर साल पंद्रह अगस्टे देशी और विदेशी कतिपय व्यक्ति महल और शक्तर जघन्य षड़े शिकार हुए सपरिवार निहत हवा पर युद्ध विध्वस्त देश के प्रशासनिक सांविधानिक और प्रतिष्ठानिक जबतियों अवकाठमो संगठन सह जनगण के आर्थ सामाजिक उन्नयन तथा मुक्ति संग्राम और मुक्तिजुद्ध आदर्श मूल्यबोध वास्तवये जे समस्त पदक्षेप और कार्यकर व्यवस्था ग्रहण कर क्षेत्र में धरण बाधा विपत्ति और समस्या सम्मुखीन हो समस्त विषय सठिक तथ्यदि और विवरण बर्तमान प्रजन्म जानते चाय और परित है जो उन्नीसश पचात्तर साल पंद्रह अगस्टे संघटित तो, जतर इतिहास जघन्यतम और कलंकजनक घटना समय बंगबंधु द्वित कन्या रेहाना और प्रथम कन्या हासिना और दुई शिशु सन्तान सह कम तत्परवर्ती समय कथाय आश्रय नहीं सुदीर्घ साढ़े छय बचर कि भावेम कम छवस्थार मध्य दिए समय काटिए इत्यादि विषय जानार्जन देशवासी संगत कारण उत्सुक 
এছাড়াও উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের ঘটনার পর জাতির ইতিহাসে আরও যে সমস্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটে এবং মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মূল্যবোধ আদর্শ ও জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী পদক্ষেপ গৃহীত হয় সে সম্পর্কে আমার কি ধারণা ও মতামত তা জানার জন্য দেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন সময়ে আমাকে নানান প্রশ্ন করেন একজন অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় ব্যক্তি হিসেবে আমার ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে আমি এ সমস্ত বিষয়ে আমার জানা কিছু কিছু তথ্য ও আমার মতামত ব্যক্ত করেছি পরবর্তীতে দেশের কতিপয় ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিক আমাকে পরামর্শ দেন যে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত ও মহান রাজনৈতিক নেতা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট প্রথমে একজন স্নেহভাজন ছাত্রনেতা এবং পরবর্তীকালে তার জামাতা হিসেবে অতি কাছ থেকে আমি তার পারিবারিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যে সমস্ত ঘটনা ঘটতে দেখেছি এবং যে সমস্ত ঘটনার সাথে আমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত জাতির বিশেষ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অবগতির জন্য তা যেন আমি একটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করি এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমাকে উনিশশো সালের গোড়ার দিকে প্রথম পরামর্শ দেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন একনিষ্ঠ অনুরাগী এবং দেশের অন্যতম বিশিষ্ট লেখক সিদ্দিকুর রহমান আমি তখন তার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলাম কিন্তু তখন অফিসের কাজকর্ম ছাড়াও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের পদার্থ ফলিত বিজ্ঞান রসায়ন প্রকৌশল বিষয়ের ছাত্রদের জন্য লিখিত ফান্ডামেন্টালস অফ থার্মোডাইনামিক্স শিরোনামে ছয় শত পৃষ্ঠার একটি পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকায় আমার পক্ষে প্রস্তাবিত রচনায় হাত দেয়া সম্ভব হয়নি সিদ্দিকুর রহমান সাহেব পরবর্তীতে প্রস্তাব দেন যে আমার বক্তব্য ও তথ্য টেপ করে নিয়ে তিনি নিজেই সে বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করবেন কিন্তু আমার উল্লেখিত বাস্তবতার জন্য তখন তাও সম্ভব হয়নি উনিশশো সালের ডিসেম্বরে আমার ফান্ডামেন্টালস অফ থার্মোডাইনামিক্স পুস্তকের প্রকাশনার কাজ যখন শেষ হয় তিনি তখন তার চাকুরির নতুন কর্মস্থান রাজশাহীতে বদলি হয়ে যান ফলে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত প্রস্তাবিত গ্রন্থের রচনার পরিকল্পনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হয় এই ঘটনার পর আরও দু বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় কিন্তু নানান পেশাগত পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যস্ততার দরুন বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত প্রস্তাবিত গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করা আমার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি ইত্যবসরে দেশে হত্যা কুর রাজনীতির পথ চিরতর বন্ধ করে প্রকৃত গণতন্ত্র জনপ্রতিনিধিত্ব ও জনগণের কাছে জবাবদিহিতামূলক সরকার ও শাসন ব্যবস্থা আইনের শাসন মৌলিক অধিকার মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত সুদীর্ঘ প্রায় আট বছরের রাজনৈতিক আন্দোলনের শেষে উনিশশো ডিসেম্বরে গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরশাসনের পতন হলে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় সরকার গঠিত হয় সেই অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় সরকারের অধীনে উনিশশো একানব্বইয়ের সাতাশে ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক এক সরকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের অধীনে দেশে গণতন্ত্রের সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচিত হবে মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষণ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে দেশের ইতিহাস সঠিক ও নিরপেক্ষভাবে রচিত হবে ও তা নতুন প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করা হবে এবং সর্বোপরি মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এই আশা নিয়ে আমি উনিশশো মার্চ মাসের মাঝে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত প্রস্তাবিত গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করি অতপর মে মাসের প্রথমেই এর প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ লেখা সম্পন্ন হয় আমার বর্ণনা শুনে সেগুলো লেখায় তখন সাহায্য করে হাসিনার অতি পরিচিত ও অনুরাগী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম এ ক্লাসের ছাত্রী শামসুন্নাহার ফেরদোস শিখা এরপর তার পরীক্ষা এবং আমার পেশাগত ও ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে বইটির লেখার কাজ চার পাঁচ মাস স্থগিত রেখে এটির পরবর্তী অংশ আমি নিজেই লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এই গ্রন্থটি লেখার সূচনা ও গোড়াতে আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়া ও সাহায্য করার জন্য আমি শিখার কাছে কৃতজ্ঞ পরবর্তীকালে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড এবং জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ আমার লেখাটি পুস্তকাকারে প্রকাশের আগাম আগ্রহ প্রকাশ করলে এ ব্যাপারে আমি আরও অনুপ্রাণিত হই
এ কথা বলা অতৃপ্তি হবে না যে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের গোটা রাজনৈতিক ইতিহাস এবং পরবর্তীকালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ও তার জীবনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চিন্তা চেতনা তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে তাই জাতির ইতিহাস তথা জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় রেখে বিশেষ করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অবগতির জন্য উনিশশো সালের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়া ও তার সংস্পর্শে আসার সময় থেকে জাতির ইতিহাসে জঘন্যতম কলঙ্কময় ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি সপরিবারে নিহত হওয়া পর্যন্ত তার পরিবারে ঘটা অনেক ঘটনা তার জীবনের বহু রাজনৈতিক ঘটনা ও কর্মকাণ্ড এবং পরবর্তীকাল থেকে আজ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া অনেক তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে এছাড়াও ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার স্বার্থে আরও অনেক ঘটনার বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে অতএব এই গ্রন্থ পাঠ করে যদি পাঠকের কিছু উপকার হয় তাহলে আমি আমার এই প্রয়াস ও পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব এবং নিজেকে ধন্য মনে করব এই লেখাটি উনিশশো বিরানব্বই সালের দশই জানুয়ারি থেকে একদিন অন্তর করে আটই অক্টোবর উনিশশো বিরানব্বই পর্যন্ত দৈনিক আজকের কাগজে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় উক্ত প্রকাশনায় সম্মতি প্রদানের জন্য আজকের কাগজের সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমেদ এবং সে সময়কালে প্রকাশনার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ভরে তদারকির জন্য পত্রিকাটির নির্বাহী সম্পাদক কাজী শওকত হাসানকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এছাড়াও পত্রিকাটির অন্যান্য যে সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এ ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহায়তা ও সহযোগিতা করেছেন আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই পত্রিকায় প্রকাশনাকালে আমার অনেক সহৃদয় পাঠক আমার লেখাটির নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং লেখায় উল্লেখিত কিছু কিছু ব্যক্তির সঠিক নাম এবং কিছু ঘটনার সঠিক তারিখ ও স্থান আমাকে অবহিত করেছেন এর জন্য আমি তাদের সবাইকে সর্বান্তকরণে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ডক্টর এম এ ওয়াজেদ মিয়া ঢাকা ডিসেম্বর উনিশশো বিরানব্বই উনিশশো একষট্টি সাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম আমি বিশেষভাবে জেনেছি উনিশশো সালে তখন আমি রংপুর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা শেষ করে পীরগঞ্জ উপজেলার অবস্থিত উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় প্রথমে আমি তার সম্পর্কে কিছু কিছু জানতে পারি পীরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সময় সেখানকার দুই যুবক তখন যারা কলেজে পড়তেন তারা মাঝে মাঝে পীরগঞ্জ বেড়াতে এলে শেখ মুজিব সম্পর্কে কথাবার্তা বলতেন ওই দুজনের একজন কাজী আব্দুল হালিম ও অপরজন এম মতিউর রহমান পরবর্তীকালে কাজী আব্দুল হালিম পীরগঞ্জ উপজেলার বহু বছর ন্যাপের সভাপতি ছিলেন এবং মতিউর রহমান পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে জড়িত হন ও জুলাই উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হন আমি উনিশশো সালের জুলাই মাসে রংপুর জিলা স্কুলে ভর্তি হই বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে আমি থাকতাম রংপুর জেলা স্কুল ও রংপুর কারমাইকেল কলেজ ভবন দুটি অত্যন্ত ভাবগম্ভীর ভবন ও শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল আমাদের বিদ্যালয়টি প্রায় ষাট সত্তর একর জমির মাঝখানে অবস্থিত এর সামনে বাগান তারপর দুটি ফুটবল ও একটি হকি খেলার মাঠ এরপর প্রধান প্রবেশ পথ মাঠটি চওড়া প্রায় আধা কিলোমিটার আমাদের স্কুল গ্রাউন্ডের পূর্ব পাশে অবস্থিত সরকারি ট্রেজারি পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টের দফতর ও জেলা প্রশাসকের দফতর ও ফৌজদারি কোর্ট ভবন উনিশশো বাহান্ন সাল ছিল ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের বছর কারমাইকেল কলেজের ছাত্ররাই বেশিরভাগ সময় ওই আন্দোলনে জড়িত ছিল স্কুলগুলোতে বিশেষ করে রংপুরের ছাত্ররা রাজনীতির সঙ্গে বিশেষ জড়িত ছিল না কোনো হরতালও ডাকা হয়নি তবে দু একদিন কিছু যুবককে দেখতাম বিদ্যালয়ের প্রধান গেটে হরতালের সময় দাঁড়িয়ে থাকতে কিন্তু তারা স্কুলে প্রবেশ করতেন না বলে লেখাপড়া বিঘ্নিত হতো না উনিশশো বাহান্ন সালের ডিসেম্বরের দিকে একদিন আমি লক্ষ্য করি ফৌজদারি কোর্ট থেকে পুলিশ একটি যুবককে হাত করা লাগিয়ে আমাদের স্কুল প্রাঙ্গণে পায়ে হাঁটার পথে জেলখানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে রংপুর জেলখানা আমাদের বিদ্যালয় থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে 
কাছে গিয়ে দেখি এই যুবক পীরগঞ্জের সেই আব্দুল হালিম দেখে আমার কান্না পেলেও এই ভেবে যে স্বাধীন দেশে একটি কলেজের ছাত্রকে হাত করা লাগিয়ে পাঁচ ছয় কিলোমিটার রাস্তা হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম পুলিশ কি তাকে অন্তত রিক্সায় নিয়ে যেতে পারত না স্বাধীন দেশের একটি কলেজের ছাত্রের প্রতি এই অশোভন আচরণ দেখে আমি সেদিন বিস্মিত হয়ে যাই পরবর্তীতে তার পীরগঞ্জের বাড়িতে গেলে আমি তাকে এই ঘটনা প্রায় বলতাম তিনি সেই ঘটনায় খুব প্রকাশ করে বলতেন ছোট ভাই এই অপমান তো কিছুই নয় বাংলাদেশের জনগণের বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি এবং সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বাংলার মানুষের উপর আরও কত অপমান ও নির্যাতন নেমে আসবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন আব্দুল হালিম উনিশশো সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন ও রাজনৈতিক অধিকার আদায় সংগ্রামে শেখ মুজিবের অবদান ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমাকে অনেক কিছু বলতেন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পাশ করার পূর্ব পর্যন্ত রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা ভাবনা করিনি উনিশশো সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর রাজশাহী সরকারি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হই এবং দুবছর পড়াশোনা করি আমি ক্লাসে প্রথম হতাম বলে আমার সহপাঠীরা আমাকে ভীষণ ভালোবাসত ও শিক্ষকেরা আমাকে খুব স্নেহ করতেন কলেজে রাজনীতি নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলিনি এবং হরতালও হতে দেখিনি তবে স্নাতক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করত এবং কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ নির্বাচনে গ্রুপ অথবা দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচন হতো আমরা ইন্টারমিডিয়েট স্তরের ছেলেমেয়েরা একটি ডিবেটিং ক্লাব পরিচালনা করতাম এবং মাসে অন্তত দুটি বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতাম একবারের নির্বাচনের কথা মনে পড়ে ওই সময় স্নাতক স্তরের যুবক আনোয়ার জাহিদ কলেজ সংসদের সহ সভাপতি পদের প্রার্থী হিসাবে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তার মাথায় ছিল রক্ত মাখা ব্যান্ডেজ এবং তিনি তার বক্তব্যে রাজনৈতিক বিষয় প্রসঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলেন এবং শেরে বাংলা এ কে ফজুল হক হোসেন শহীদ সরওয়ার্দি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ নেতাদের জাতীয় আন্দোলন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অবদানের কথা উল্লেখ করলেন এই আনোয়ার জাহিদ পরবর্তীতে একজন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন উনিশশো আটান্ন সালে ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানে অর্থাৎ ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে অনার্সে ভর্তি হই এবং তৎকালীন ফজরুল হক মুসলিম হলে আবাসিক ছাত্র হিসাবে স্থান পাই তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমার কোনোই আগ্রহ ছিল না এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছাত্র বা অন্য কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলাম না উনিশশো আটান্ন সালের অক্টোবর মাসে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণ করে সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন এবং সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন শেখ মুজিব সহ অনেক রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করে কারাগারে রাখা হয়েছিল কাজেই ছাত্রদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রায় স্তিমিত ছিল তখন উনিশশো ষাটের শেষের দিকে শোনা যায় যে জেনারেল আইয়ুব খান বেসিক ডেমোক্রেসির নামে রাজনৈতিক পদ্ধতি চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ওই বেসিক ডেমোক্রেসির আওতায় কেবল ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য ও চেয়ারম্যানগণ রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করবেন আইয়ুব খানের ওই অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তুতির খবর শুনে আমার বিবেক প্রতিবাদ করে ওঠে এবং তার ফলে আমি ছাত্র রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হই অতঃপর উনিশশো সালের প্রথম দিকে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমি ছাত্রলীগে যোগদান করি তৎকালীন আইয়ুব খানের সামরিক সরকার উনিশশো সালের অক্টোবর মাসের দিকে ছাত্র রাজনীতির অনুমতি প্রদান করে যুগপদ বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোর ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করা হয় তখন ফজরুল হক হলটি ছিল ছাত্র ইউনিয়নের দুর্বেদ্ধ ঘাটি ঢাকা হল জগন্নাথ হল রোকেয়া হল ইকবাল হল যা বর্তমানে সার্জন জহুরুল হল এগুলো ছিল ছাত্র ইউনিয়নের ঘাটি এস এম হলটি ছিল জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের দুর্বেদ্ধ ঘাটি তখন বিভিন্ন হলে ছাত্রলীগের বেশ সমর্থক থাকলেও কোনো হলেই তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল না উনিশশো ষাটের অক্টোবর মাসের দিকে ফজরুল হক মুসলিম হলে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যৌথভাবে নির্বাচন করার জল্পনা কল্পনা চলছিল ঢাকা হল ও ইকবাল হলেও অনুরূপ চেষ্টা হয়েছিল বলে আমি শুনেছিলাম 
অক্টোবর মাসের মাঝে মাঝি হঠাৎ একদিন ফজরুল হক হলে একটি রুমে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের একটি যৌথ সভার আয়োজন করা হয় ফজরুল হক মুসলিম হলে আমার বিশিষ্ট ও অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনাব আব্দুর রউফ উক্ত সভায় আমাকে উপস্থিত থাকতে বলেন আমি যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হই এবং দেখি ছাত্রলীগের কিংবা ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতারা সব অনুপস্থিত ফজরুল হক হলের ছাত্রলীগের একজন বিশিষ্ট সমর্থক ও অর্থনীতির এম এ ক্লাসের শেষ বর্ষের ছাত্র জনাব মির্জা আজিজকে সভাপতি করে সভার কার্যক্রম শুরু হয় ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এম এ শেষ বর্ষের এবং মির্জা আজিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনাব এরশাদুল হক মোল্লা ও ইংরেজি তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ও আমার সমসাময়িক জনাব আনোয়ার আনসারি খান উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফেডারেশনের বক্তারা সবাই জনাব হোসেন সরোয়ার্দি ও শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দর্শন ও আদর্শের প্রতি সমর্থন জানায় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে আমার সমসাময়িক ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু আব্দুর রাব জনাব ইসাক তালুকদার ও সিরাজুল আলম খান এবং প্রথম বর্ষের আব্দুর রাজ্জাক ও শহীদুল হক মুন্সি উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন এই সভাতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ফজরুল হক হলের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশন যৌথভাবে ছাত্র ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এই উদ্দেশ্যে এরশাদুল হক মোল্লাকে সভাপতি আমাকে কোষাধ্যক্ষ এবং আব্দুর রবকে সেক্রেটারি করে একটি সাত সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচনী সাংগঠনিক ও প্রচার কমিটি গঠন করা হয় উক্ত কমিটিকে হলের নির্বাচনের প্রার্থীদের মূল্যায়ন করার ক্ষমতাও প্রদান করা হয় নির্বাচনী কমিটি জনাব মির্জা আজিজকে ফজরুল হক মুসলিম হলের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সহ সভাপতির প্রার্থী এবং আরও দশজনকে অন্যান্য পদের প্রার্থী মনোনীত করে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ প্যানেল প্রস্তুত ও অনুমোদন করে নির্বাচন প্রচার অভিযানে আইয়ুব খানের অগণতান্ত্রিক বেসিক ডেমোক্রেসির বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি উক্ত ছাত্র নির্বাচনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের আমাদের যৌথ প্যানেল সম্পূর্ণভাবে বিজয়ী হয় উনিশশো সালের জুলাই মাসের দিকে জেনারেল আইউ খান বেসিক ডেমোক্রেসির রাজনৈতিক পদ্ধতির রূপরেখা প্রকাশ করেন তখন আমার সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনাব আব্দুর রব জনাব ইসাক তালুকদার জনাব এনায়তুর রহমান এবং আমি বিকেলে রমনা পার্কে বেড়াতে গিয়ে একান্ত জনশূন্য জায়গায় বসে আইয়ুব খানের বেসিক ডেমোক্রেটিক পদ্ধতির দোষ ত্রুটি অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও স্বৈরাচারীর দিকগুলোর দিকে আলাপ করতাম একদিন সাব্যস্ত হয় যে ফজরুল হক মুসলিম হলের পরবর্তী ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ এককভাবে ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এও সিদ্ধান্ত হয় যে আমাকে সহ সভাপতির এবং জনাব আব্দুর রবকে সাধারণ সম্পাদকের প্রার্থী হতে হবে আমি প্রথম প্রথম এ ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করিনি আমি পক্ষান্তরে ফজরুল হক মুসলিম হলের ছাত্র সংসদের তৎকালীন সহ সভাপতি মির্জা আজিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনাব এরশাদুল হক মোল্লাকে সহ সভাপতির পদে মনোনয়ন দানের জন্য সুপারিশ করি কিন্তু আমার উপরোল্লেখিত ছাত্রলীগের বন্ধুগণ আমার প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে আমার প্রস্তাবের বিরোধিতার কারণ হিসেবে তারা আমাকে জানায় যে জনাব এরশাদুল হক মোল্লা গোপনে তৎকালীন ইসলামী ছাত্র সংসদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক ছিল তারা আরও বলে যে জনাব এরশাদুল হক মোল্লা আইয়ুব খানের প্রস্তাবিত বেসিক ডেমোক্রেটিক পদ্ধতির প্রতি সমর্থন জানাবে এবং জনাব হোসেন শহীদ সরোয়ার্দি ও শেখ মুজিবের রাজনীতির বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করতে পারে সুতরাং জনাব এরশাদুল হক মোল্লাকে সহ সভাপতির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিলে এবং সে ছাত্র নির্বাচনে জয়ী হলে ছাত্রলীগের বিশ্বাসযোগ্যতার চরম ক্ষতি হবে এই বক্তব্য শোনার পর আমি আমার বন্ধুদের মতের সঙ্গে একমত হই ইতোমধ্যে জনাব এরশাদুল হক মোল্লা এম এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন এবং ফজরুল হক মুসলিম হলের দোতালায় একটি সিঙ্গেল কক্ষ তার নামে বরাদ্দ করা হয় এছাড়াও মির্জা আজিজ এরশাদুল হক মোল্লাকে ছাত্রাবাসের উনিশশো ষাট উনিশশো সালের বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশের সম্পাদক নিযুক্ত করেন ছাত্রাবাসে নির্বাচনী অনুষ্ঠানের কয়েক মাস পূর্বেই জনাব এরশাদুল হক মোল্লা হলের বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে সমর্থ হন এবং হলের নতুন ছাত্রদের 
ও তার বিশিষ্ট সমর্থকদের উক্ত ম্যাগাজিন বিতরণ করা শুরু করেন ফজুল হক হলে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করার পর হলের ছাত্রলীগের একটি সভায় জনাব আব্দুর রবকে সভাপতি এবং জনাব ইসাক তালুকদারকে সেক্রেটারি করে একটি সাত সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচনী সাংগঠনিক ও প্রচারণা কমিটি গঠন করা হয় উক্ত সভায় এও সিদ্ধান্ত হয় যে আসন্ন ফজুল হক হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আমাকে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সহ সভাপতির প্রার্থী করতে হবে অন্য দশজন ছাত্রলীগ প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে নির্বাচনী কমিটি পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নিবে উল্লেখ্য যে তখন পর্যন্ত শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার দেখা বা সাক্ষাৎ হয়নি উক্ত নির্বাচনে ছাত্রলীগ ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র ইউনিয়ন তিনটি পৃথক প্যানেল প্রদান করে আল্লাহর অশেষ রহমতে ছাত্রলীগ থেকে আমি সহসভাপতি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনাব নুরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক ও আরও পাঁচজন ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে জনাব আব্দুর রাজ্জাক ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফজল হক হলের ছাত্র সংসদের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মাত্র একজন ছাত্র সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন ছাত্র ফেডারেশন অ্যাথলেটিক ও সহ অ্যাথলেটিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী মোট তিনটি আসনে বিজয়ী হন ডাকসুয়ের প্রতিনিধি হিসাবে ফজল হক মুসলিম হলের ছাত্রলীগের তিনজন বিজয়ী হন যাদের অন্যতম ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও রসায়ন বিভাগের এমএসসি ক্লাসের জনাব এনায়তুর রহমান অপরপক্ষে ছাত্র ফেডারেশনের মাত্র একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই আমি জানতে পারি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী জনাব এরশাদুল হক মোল্লা তার হল কক্ষে চলে গেছেন এবং তার সঙ্গে আনোয়ার আনসারি খান রয়েছেন আমি দ্রুত জনাব এরশাদুল হক মোল্লার কক্ষে চলে যাই এবং তাঁকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখি আমি তাকে সবিনয়ে অনুরোধ করে ছাত্রদের সামনে নিয়ে আসি এবং আমার পাশে বসিয়ে রেখে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেই ভাষণে আমি বলি যে ছাত্র নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন ও ফলাফল ঘোষিত হয়েছে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন হওয়ার জন্য হলের ছাত্রদের আমি ধন্যবাদ জানাই এবং হল সংসদের দায়িত্ব পালনে দল শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা কামনা করি এবং নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য হল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানাই আমি আরও বলি যে জনাব এরশাদুল হক মোল্লাকে আমি চিরদিন আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে দেখেছি এবং বড় ভাই বলে সম্বোধন করেছি তিনি ভবিষ্যতেও আমার বড় ভাই হিসাবে থাকবেন এবং শ্রদ্ধা পাবেন তিনি যে আমার দায়িত্ব পালনে বড় ভাই হিসাবে আন্তরিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করবেন সে ব্যাপারে আমার কোনোই সন্দেহ নেই উক্ত সভার দুই তিন ঘন্টা পর তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি শাহ মোয়াজেম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজুল হক মনি এবং ঢাকা হলে ছাত্রলীগের বিজয়ী সহ সভাপতি জনাব নাসিমুল আমাদের হলে এসে আমাকে ও ছাত্রলীগের বিজয়ী অন্যদেরকে অভিনন্দন জানান এরপর সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে ছাত্র ফেডারেশনের পূর্ণ প্যানেল বিজয়ী ও অন্যান্য ছাত্রকে নিয়ে তৎকালীন ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আবুল হাসনাত আমার হলে আসেন আমি আমার হলের ছাত্রদের নিকট পরিচয় করিয়ে দেই সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদের নবনির্বাচিত সহ সভাপতি জনাব খোর্শেদ হামিদ ও তার সহকর্মীদের এবং আমার হলের ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাদের অভিনন্দন জানাই ও সাফল্য কামনা করি সবার সাথেই সুসম্পর্ক সেই যুগ বলেই এই জাতীয় ঘটনা ঘটানো সম্ভব হয়েছিল বর্তমান যুগে যা অসম্ভব উল্লেখ্য যে সে যুগে ছাত্র সংগঠনগুলো কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক অনুসারী হলেও তারা ছাত্র নির্বাচনের সময় ছাত্র সদস্যদের নিকট চাঁদা তুলে খরচ মেটাত ফজুল হক মুসলিম হলের ছাত্রলীগের নির্বাচনের সময় নির্বাচন প্রচারাভিযান শুরু হওয়ার প্রথম দিকেই ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র ইউনিয়ন তাদের স স দলের নির্বাচনী ইশতেহার প্রার্থীদের জীবন বৃত্তান্ত ছাপিয়ে হলের ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ শুরু করে অর্থের অভাবে আমরা ছাত্রলীগের নির্বাচনী ইশতেহার ও প্রার্থীদের জীবন বৃত্তান্তের কপিগুলো সংগ্রহ করতে পারিনি বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে একদিন সকালবেলা আমি আব্দুর রাজ্জাককে নিয়ে আমাদের হাউস টিউটার রসায়নের সহকারী অধ্যাপক জনাব নুরুল হক ভুইয়ার নিকট যাই এবং আমাদের অবস্থার কথা বর্ণনা করে তার নিকট তিন শত টাকা ধার চাই বিষয়টি নাজুক বিধায় তিনি আমাদের তিন শত টাকা ব্যক্তিগত ধার দিয়ে বললেন যেন আমরা বিষয়টি গোপন রাখি এ সাহায্যের জন্য আমি তার নিকট চিরকৃতজ্ঞ এবং যখনই তার সঙ্গে দেখা হতো তখনই তা উল্লেখ করতাম 
পরবর্তীতে আমি আমার ব্যক্তিগত বৃত্তির টাকা থেকে ওই ঋণ পরিশোধ করি হলগুলো নির্বাচন শেষে ডাকসুর কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্কেজুয়াল ঘোষণা করা হয় উল্লেখ্য সে সময় ডাকসুর নির্বাচন হতো হলগুলো নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটের ভিত্তিতে ডাকসু নির্বাচনের তারিখের দুদিন আগে আব্দুর রাব ও আব্দুর রাজ্জাক আমাকে জানায় যে শেখ মুজিবের পরামর্শ অনুযায়ী ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে ডাকসু নির্বাচনে প্যানেল দিবে এবং আমার হলের জনাব এনায়তুর রহমানকে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক এবং ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জনাব রফিকুল ইসলামকে ডাকসুর সহ সভাপতি নির্ধারিত করা হয়েছে আমাকে বলা হলো যে আমি যেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি শাহ মোয়াজ্জাম হোসেনের সমসাময়িক ও বন্ধু জনাব মাহবুবুর রহমানকে নিয়ে নির্বাচনের আগের দিন সকালে ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি জনাব আবুল হাসনাতের সঙ্গে আলাপ করতে যাই এবং তাদের সঙ্গে ছাত্রলীগের যৌথ প্যানেল দেওয়া সম্ভব কি না তা সম্পর্কে জনাব হাসনাতের সঠিক অবস্থান জেনে আসি জনাব মাহবুবুর রহমানের সঙ্গে এই প্রথম আমার পরিচয় হয় পরের দিন সকাল দশটায় ভাইস চ্যান্সেলরের আবাসিক অফিসে ডাকসুর নির্বাচন আয়োজন করা হয়েছিল নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর জানতে পারি যে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ প্যানেল এবং ফেডারেশনের প্যানেল নির্বাচনে সমান সংখ্যক ভোট পাওয়ায় তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ডাক্তার মাহমুদ হোসেন সভাপতির কাস্টিং ভোট দিয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ প্যানেলের প্রতিযোগীদের বিজয়ী ঘোষণা করেন রোকেয়া হলের ছাত্র শক্তি থেকে নির্বাচিত মহিলাটি সেদিন ভোট দিতে যাননি আজও আমি কৌতূহল বোধ করি যে যদি তিনি ওই দিনে ভোট দিতেন তাহলে ফলটা কেমন দাঁড়াতো এরপর আমরা বাংলা ভাষা সমৃদ্ধি এবং এটাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার ব্যবহারের গুরুত্বের উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করি উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক ড মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তিনি তার প্রধান অতিথির ভাষণে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে তার নিজের এবং শেখ মুজিব সহ অন্যান্য ছাত্র নেতার অবদানের কথা উল্লেখ করেন অতঃপর বাংলা ভাষার মান ও উৎকর্ষের সঙ্গে অন্যান্য দেশের যেমন স্প্যানিশ ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজির তুলনা করে তিনি অনেক কথা বলেন এর কিছুদিন পর আমরা তৎকালীন ফজরুল হক মুসলিম হলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করি উক্ত সভার প্রধান অতিথি ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজরুল হক তিনি অসুস্থতার কারণে সভায় সময় মতো উপস্থিত হতে পারেননি সভায় বিভিন্ন বক্তা ফজরুল হক মুসলিম হলের অতীতের অনেক ঐতিহ্য উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ণনা করেন এবং এই হলের নামকরণের কাহিনী উল্লেখ করেন সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ফজরুল হক মুসলিম হলের নাম শুধু রাখা হবে ফজরুল হক হল সভার শেষের দিকে জনাব ফজরুল হক সাহেব আমাদের হলে এলে আমরা তাকে অভ্যর্থনা জানাই এবং তাকে এই নতুন নামকরণের কথা জানাই তিনি আমাদের এই নতুন নামকরণের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন জানান জীবনে এই প্রথম শ্রদ্ধেও শেরে বাংলা একে ফজরুল হক সাহেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে ইতোমধ্যে জনাব আয়ুব খান বেসিক ডেমোক্রেটিক পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশ করেন ওই বছর একমাত্র ফজরুল হক মুসলিম হলে ছাত্রলীগ হল সংসদের দায়িত্বে নিয়োজিত ঢাকা হলের ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ প্যানেলের ছাত্র কর্মকর্তারা হল সংসদের কার্য পরিচালনায় নিয়োজিত ছিল জগন্নাথ হল রোকিয়া হল এবং তৎকালীন ইকবাল হলে ছিল ছাত্র ইউনিয়নের প্রবল আধিপত্য সলিমুল্লা মুসলিম হলে ছিল ছাত্র ফেডারেশনের পূর্ণ আধিপত্য জেনারেল আয়ুব খান প্রদত্ত বেসিক ডেমোক্রেটিক পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন নেওয়ার জন্য যে গণভোট নেওয়ার আয়োজন প্রস্তুতি চলছিল তার বিরোধিতা করার জন্য ছাত্রলীগ ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু হয় আমাদের হলেও এ ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য ঘন ঘন সভার আয়োজন চলছিল জনাব আব্দুর রাব জনাব ইসাক তালুকদার জনাব এনায়তুর রহমান জনাব আব্দুর রাজাক জনাব শহীদুল হক মুন্সি এবং আমি স্বয়ং এ সমস্ত সভায় জোরালো বক্তব্য রাখতাম ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি সভায় শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও শেখ মুড়ির নেতৃত্বে আগামী সিলেনে শাহ মোয়াজ্জেমের মেসে আলোচনা চলত আমিও মাঝে মাঝে সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতাম আমি প্রতি সভায় যেতে পারতাম না কারণ ওই সময় আমাকে ফজরুল হক হলের বার্ষিক ডিনার ও লেখাপড়ার জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়েছে আমার সময় ফজরুল হক হলের বার্ষিক ডিনারের তারিখ ধার্য করা ছিল একত্রিশে জানুয়ারি উনিশশো সাল 
ওই সময় ঢাকায় পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের অধিবেশন চলতে থাকার সুযোগে আমরা হলের প্রভোস্টের সম্মতিক্রমে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জাস্টিস কর্নেলিয়াসকে উক্ত বার্ষিক ডিনার উৎসবে প্রধান অতিথি নির্বাচিত করেছিলাম সেদিন রাত আটটায় হলের প্রভোস্টের গাড়ি নিয়ে জাস্টিস কর্নেলিয়াসকে হলে আনার জন্য আমি ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সার্কিট হাউসে যাই হলে পৌঁছলে হলের প্রভোস্ট জনাব শফিউল্লাহ তাকে অভ্যর্থনা জানান যখন জাস্টিস কর্নেলিয়াসকে নিয়ে ডাইনিং হলের দিকে যাচ্ছিলাম তখন ছাত্রলীগের সিরাজুল আলম খান আমাকে ডেকে বললেন আজ বিকেলের খবরের কাগজে হোসেন শহীদ সরোয়ার দিকে গ্রেফতার করে করাচি জেলে নিয়ে যাওয়ার খবর বেরিয়েছে সুতরাং ডিনার উত্তর বক্তৃতায় তোমাকে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র উত্তরণের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখতে হবে তিনি আমাকেও বললেন যে ওই দিন রাত বারোটায় ফজুল হক হলের ছাত্র সংসদের সহ সভাপতির অফিস কক্ষে ছাত্রলীগ হল ইউনিট এবং নেতৃস্থানীয় নেতাদের সভার আয়োজন করতে হবে এবং উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি শামুয়াজেম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজল হক মনি উপস্থিত থাকবেন আমি ডিনারোত্তর বক্তৃতায় সামরিক শাসনের দোষ ত্রুটি এবং তা অবিলম্বে প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয়তা ও সার্বজনীন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচলনের কথা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখি এবং কর্নেলিয়াসের কাছে এ সম্পর্কে তার সুচিন্তিত মতামত দেয়ার অনুরোধ জানাই আমি শ্রদ্ধে জননেতা জনাব হোসেন শহীদ সরোয়ারদির মুক্তির দাবিও জানাই কিন্তু প্রধান অতিথি জাস্টিস কর্নেলিয়াস এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন সেদিন জাস্টিস কর্নেলিয়াসকে সার্কিট হাউসে পৌঁছে দিয়ে হলে ফিরে এসে আমাকে ডিনারের কার্যাবলী শেষ করার জন্য সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয় অতঃপর আমার হলের ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে রাত্রি বারোটায় প্রস্তাবিত সভা আয়োজনের ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করি সভা আয়োজনের ব্যাপারে সবাই একমত হয় ওই দিন রাত সাড়ে বারোটায় হল সংসদ সহ সভাপতির অফিস কক্ষে মিলিত হই জনাব শাহ মোয়াজেম হোসেনের প্রস্তাব ও শেখ ফজল হক মনির সমর্থনে আমাকে ওই সভার সভাপতিত্ব করতে হয় সভায় শাহ মোয়াজেম হোসেন শেখ ফজল হক মনি ছাড়াও আব্দুর রব এনায়তুর রহমান ইসাক তালুকদার নুরুজ্জামান আব্দুর রাজ্জাক ও শহীদুল হক মুন্সি উপস্থিত ছিলেন প্রথম শাহ মোয়াজেম হোসেন ও তারপর ফজল হক মনি বক্তব্য রাখেন তারা দুজনই সভায় বলেন যে জনাব হোসেন শহীদ সরোয়ার দিকে সামরিক শাসনের আওতায় গ্রেফতার ও অনির্দিষ্টকালের জন্য কারারুদ্ধ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরদিন থেকে সামরিক শাসন অবসানের লক্ষ্যে ছাত্র আন্দোলন শুরু করার জন্য ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মীদের প্রতি শেখ মুজিব অনুরোধ জানিয়েছেন সভায় উপস্থিত অন্যান্য ছাত্র নেতারাও শেখ মুজিবের উক্ত প্রস্তাবের প্রতি জোর সমর্থন ব্যক্ত করে সভার সভাপতি হিসেবে সর্বশেষে আমি ছাত্র আন্দোলন শুরু করার বিষয়ে ছাত্র ইউনিয়নের ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের অবস্থান ও মতামত সম্পর্কে শাহ মোয়াজেম হোসেন ও শেখ মনির কাছে জানতে চাই তারা দুজনেই বলেন যে এই বিষয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাদের অনেক আগেই আলাপ হয়েছে তাদের ধারণা ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ও কর্মীবৃন্দ আমাদের আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাবে এবং আমাদের সঙ্গে যোগ দিবে কিন্তু ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকরা আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন নাও জানাতে পারে তবে আমাদের আন্দোলনে হয়তো বাধা দেবে না অতঃপর পরদিন সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট শুরু করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান অনুষদ ফজল হক হল ও ঢাকা হল এলাকার দায়িত্ব দেয়া হয় আব্দুর রব এনায়তুর রহমান ইসাক তালুকদার সিরাজুর আলম খান নাসিম আহমেদ ও আমাকে শাহ মোয়াজেম হোসেন শেখ ফজল হক মনি ওবায়দুর রহমান আতিয়া রহমান আব্দুর রাজ্জাক ও শহীদুল হক মুন্সিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের দায়িত্ব দেয়া হয় বিষয়টি অত্যন্ত গোপন রাখার জন্য সভায় উপস্থিত সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয় পরদিন থেকে আন্দোলন আস্তে আস্তে জোরদার হতে থাকে উল্লেখ্য যে জেনারেল আয়ুব খান ওই সময় ক্যাবিনেট মিটিং পরিচালনা করার জন্য তার মন্ত্রী পরিষদ সহ ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন সে সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদের দায়িত্বে ছিলেন জেনারেল আজম খান ছাত্র আন্দোলন আস্তে আস্তে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং জোরদার হতে থাকে আন্দোলন শুরু হওয়ার তৃতীয় দিনে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি শাহ মোয়াজেম হোসেন বিকেল ছয়টার দিকে আমার হলে এসে আমাকে বললেন ওয়াজেদ তুমি তো জানো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর মধ্যে তুমি একমাত্র ছাত্রলীগের নির্বাচিত সহ সভাপতি 
এবং ফজল হক হলি হচ্ছে ছাত্রলীগের একমাত্র ঘাটি মুজিব ভাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান আমার সঙ্গে আজই চলো অতঃপর আমরা দুজন রিক্সাযোগে ধানমন্ডির দিকে রওনা হই তখন ধানমন্ডির উত্তরাঞ্চলে বিশেষ কোনো বাড়ি ছিল না সন্ধ্যায় তখন শিয়াল ডাকত ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর রোডস্থ বাড়িতে মুজিব ভাই আমাদের ছোট্ট বসার ঘরে নিয়ে বসালেন বললেন ওয়াজেদ তুমি ফজরুল হক হলের সহ সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তোমাকে মোবারকবাদ জানাই ছাত্র আন্দোলন এখন চরম পর্যায়ের দিকে যাচ্ছে শাম অজ্জেম হোসেন ও শেখ মনি যে কোনো মুহূর্তে গ্রেফতার হতে পারে সুতরাং এখন থেকে তুমি আমার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখবে এরপর আমরা চলে আসি সেটাই ছিল শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার জীবনে এই প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ ওই সময় একদিন বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনে একটি পূর্ব নির্ধারিত শিক্ষকদের সভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মঞ্জুর কাদের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আসেন কিন্তু ছাত্ররা সেই সভা সম্পূর্ণরূপে পণ্য করে দেয় এবং মঞ্জুর কাদেরকে চরমভাবে নাজেহাল করে সরকারের শান্তি রক্ষাকারী বাহিনী কোনো প্রকারে মঞ্জুর কাদেরকে সভা মঞ্চ থেকে নিচে বের করে নিতে পারে সিঁড়িতে নামার পথে জিয়াউদ্দিন মাহমুদ কাজী জাফর আহমেদ শেখ ফজল হক মনি প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ মঞ্জুর কাদেরের গায়ে থুতু ছিটিয়ে দেন সরকারি বাহিনী কোনো প্রকারে অপমানে রাগান্বিত মঞ্জুর কাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় চট্ট থেকে বের করে নিয়ে যায় ওই দিন সন্ধ্যায় জেনারেল আইয়ুব খানের নির্দেশে সারা ঢাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে বলে পাকিস্তান রেডিওতে বারবার ঘোষণা দেয়া হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এই ঘটনার পরের দিন সকালবেলা পাকিস্তানের পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ও বেলুচ রেজিমেন্ট বিজ্ঞান অনুষদ ঢাকা হল ফজল হক হল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘর সম্পূর্ণভাবে ঘেরাও করে এখানে উল্লেখযোগ্য হল আন্দোলন শুরু হওয়ার পরে ঢাকাস্থ আইবিএর একজন কর্মকর্তা সকালে আমার হলে আসেন এবং হলের সহ সভাপতি হিসাবে আমাকে ডেকে পাঠান আমি তার কাছে এলে তিনি বলেন তার নাম ইসরায়েল তিনি তার পরিচয়পত্র আমাকে দেখান এবং বলেন যে তিনি সরকারি নির্দেশে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন অতঃপর তিনি আমাকে হল সংসদের সহ সভাপতির অফিস কক্ষে নিয়ে যান এবং আমার অনুমতিক্রমে আমার অফিস টেবিলের সমস্ত ড্রয়ার ও অফিস আলমারিতে রাখা সমস্ত কাগজপত্র তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেন কোনো কিছু না পেয়ে সন্তুষ্ট হতে না পেরে তিনি হলের যে সিঙ্গেল রুমে আমি থাকতাম আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং চৌকি ও তোষকের নিচ ও আমার সমস্ত কাগজপত্র তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেন কোনো আপত্তিকর কাগজপত্র না পেয়ে তিনি আমার কাছে জানতে চান যে বাঙালি জাগো শিরোনামে কোনো প্রচারপত্র আমি দেখেছি কি না পরে জানতে পারি যে উক্ত প্রচারপত্র শেখ মুজিবের বাড়ি থেকেই প্রচার করা হয়েছিল এখন ইতিপূর্ব উল্লেখিত হলগুলো ঘেরাওয়ের ঘটনায় ফিরে যাই আমাদের ঢাকা হল ফজল হক হল কার্জন হলের পুরো চত্বর বিপুল সংখ্যক পাঞ্জাবি রেজিমেন্টের জোয়ান সারাক্ষণ ঘিরে রাখে প্রথম দুদিন হলের বাজার করার জন্য কোনো কর্মচারীকেও হলের বাইরে যেতে দেয়নি বহু কষ্ট ও চাতুরি করে রাতের অন্ধকারে চত্বরের লোহার রেলিং ডিঙ্গিয়ে হলের কর্মচারীরা কোনো রকমে বাজার থেকে খাবার জিনিসপত্র কিনে আনে হল বন্ধের কারণে ছাত্র সংখ্যা কমে যাওয়ায় এবং কিছু সংখ্যক ছাত্র রাতের অন্ধকারে হল ছেড়ে চলে যাওয়ায় কোনো রকমে তাদের তিনটা দিন কেটে যায় অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও হল প্রভোসদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাগণ কেবল হলের বাবুটিদের বাজার করার অনুমতি দেন ঢাকা হল ও ফজল হক হলের অবরোধের পঞ্চম দিনে সামরিক বাহিনীর লোকজন ঢাকা হলে ঢুকে বহু সংখ্যক ছাত্রকে গ্রেফতার করে ট্রাকে করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায় তাদের মাঝে তাহের উদ্দিন ঠাকুরও ছিলেন অবরোধের ষষ্ঠ দিনে সকালবেলা সামরিক বাহিনীর লোকজন ধীরে ধীরে ফজল হক হলে প্রবেশ করে প্রথম সারিতে ছিল বেলুচ রেজিমেন্টের লোকজন ও কর্মকর্তা এবং পেছনের সারিতে ছিল পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অফিসার ও জোয়ানেরা উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বে আব্দুর রব সিরাজুল আলম খান ইসাক তালুকদার আতিয়া রহমান আব্দুর রাজ্জাক ও শহীদুল হক মুন্সি সহ অনেক ছাত্র নেতৃবৃন্দ রাতের অন্ধকারে হল ছেলে চলে যান ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে এনায়তুর রহমান অবরোধের পঞ্চম দিন পর্যন্ত হলে উপস্থিত ছিলেন ষষ্ঠ দিন ভোর রাত্রে এনায়তুর রহমান আমার কক্ষে এসে বলেন হলের সহ সভাপতি হিসাবে আমার কোনো ক্রমেই হল ছাড়া যাবে না সে রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরিতে লুকিয়ে রাখবে আমাকে এবং আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে 
অবরোধের ষষ্ঠ দিনে সামরিক বাহিনীর লোকজনেরা সকাল আটটা নয়টার দিকে আমাদের হলে ঢোকে তাদের সঙ্গে অসামরিক লোকও ছিল তারা হলগেটে এসে মাইকের মাধ্যমে উচ্চ স্বরে হলের ছাত্রদের হলের ভেতরের চত্বরে এসে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে আহ্বান জানায় হলে ছিল তখন প্রায় ষাট সত্তর জন ছাত্র আমরা সবাই নিচে এসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াই এবং প্রথমে আমি শাড়ির সম্মুখ ভাগেই অবস্থান নেই কিন্তু ছাত্রদের বিশেষ অনুরোধে আমাকে শাড়ির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নিতে হয় এরপর বেসামরিক বাহিনীর লোকজন প্রত্যেক ছাত্রের পরিচয়পত্র তাদের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেন তারা আমার সামনে সমস্ত ছাত্রকে ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে এসে আমার পরিচয়পত্র দেখে আমাকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে নির্দেশ দেয় আমার পেছনের অন্য ছাত্রদের যখন নিরীক্ষা করা হচ্ছিল তখন আইবি বিভাগের সেই ইসরায়েল আমার কাছে এসে আমাকে কানে কানে বলে স্যার আপনি ঘাবড়াবেন না আপনার শেষ নামটি তালিকায় ভুল লেখা আছে সুতরাং আপনাকে গ্রেফতার করতে পারবে না আমি দেখলাম অন্য সমস্ত ছাত্রকে নিরীক্ষা করে ছেড়ে দিয়ে বেসামরিক বিভাগের একজন কর্মকর্তা আমার নিকটে আসে এবং আমার পরিচয়পত্র ও তার তালিকার দিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে আমাকে আমার কক্ষে চলে যেতে বলে এরপরে তারা সব হল ছেড়ে চলে যায় এ সমস্ত ঘটনার পরও ঢাকা হল কার্জন হল বিজ্ঞান অনুষদ ফজল হক হল আরও তিন চার দিন অবরোধ করে রাখা হয়েছিল কিন্তু তাদের তৎপরতা ছিল কিছুটা শিথিল হল দুটোতে ছাত্র সংখ্যা বেশি কমে যাওয়ায় এবং পরিস্থিতি অনেকাংশে শান্ত হওয়ায় অবরোধকে প্রত্যাহার করা হয় এরপর আমরা জানতে পারি যে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বহু নেতা এবং ছাত্রলীগের শাহ মোয়াজেম হোসেন শেখ ফজল হক মনি সহ অনেককে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে কলেজগুলোতে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র না থাকায় আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে কিন্তু এম এ এমএসসির মতো অনেক ছাত্রই হলে ফিরে আসে আব্দুর রব ইসাক তালুকদার আব্দুর রাজ্জাক ও শহীদুল হক মুন্সিও হলে ফিরে আসে একদিন সন্ধেবেলা ফজল হক হলের প্রভোস্ট আমার কাছে এসে ডেকে বলেন ওয়াজেদ তুমি তো মেধাবী ছাত্র কিছুক্ষণ আগে আইবিএর একজন কর্মকর্তা আমাকে টেলিফোন করে তুমি হলে উপস্থিত আছো কি না সে সম্পর্কে জানতে চায় সুতরাং তুমি এখন হলে না থেকে অন্যত্র চলে যাও আমি তৎক্ষণাৎ ইসাক তালুকদারকে সঙ্গে নিয়ে বর্তমান শেরাটন হোটেলের পাশে একটি ছোট্ট ছাত্র মেসে চলে যাই সেখানে তিন দিন থাকার পর আমরা দুজন হলে ফিরে আসি আবার পরদিন হলের প্রভোস্টে সে আমাকে একই খবর দেন আমি তখন বাধ্য হয়ে আমার কাপড় চোপড় ও কিছু বইপত্র নিয়ে কয়েকদিনের জন্য পুরনো ঢাকায় একটি ছাত্র মেসে আমার বন্ধু বাদলের কাছে আশ্রয় নেই পরদিন সংবাদপত্রে দেখি সরকারি ছাত্রলীগের মীর আমির হোসেন চৌধুরী আমাকে এবং ছাত্র ইউনিয়নের দুজনকে ঢাকা ডিএসসি এর সঙ্গে দেখা করতে নির্দেশ দিয়েছে কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর আমি উনিশশো সালের মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের নিকট এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য যাই উল্লেখ্য জনাব আবু হোসেন সরকার উনিশশো চুয়ান্ন সনের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন প্রচারাভিযানের সময় আমাদের দেশের বাড়ি পীরগঞ্জের ফতেপুরে গিয়েছিলেন আমার বাবার সঙ্গে তার বেশ পরিচয় ছিল তিনি আমার বাবাকে জোদ্দারি সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন এবং কোর্টের মামলায় উকিল হিসেবে থাকতেন আমি তখন ছিলাম রংপুর জেলা স্কুলের ছাত্র বাবা আমাকে একদিন তার বাসায় নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এরপরেও আমি বাবার মামলার বিষয়ে কাগজপত্র দিতে কয়েকবার গিয়েছিলাম তার বাসায় জনাব আবু হোসেন সরকার আমাকে বললেন যে আমি যদি ডিসির সঙ্গে দেখা না করি তাহলে আমার ডবল অফেন্স হতে পারে সুতরাং সামরিক শাসনের অধীনে আমার ডিসির সঙ্গে দেখা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই এর কদিন পর আমি গোপনে ফজল হক হলের প্রবস্তের নিকট বাদলকে পাঠিয়ে জানতে পারি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর মাহমুদ হোসেন আমাকে অতি সত্ত্বর তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় আমি বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে তার সঙ্গে দেখা করি তিনি বলেন আইবি এর অফিস থেকে ঘন ঘন তোমার অবস্থান সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে সুতরাং আর দেরি না করে তুমি ডিসির সঙ্গে দেখা করো উপায়ন্ত না দেখে আমি আমার প্রিয় শিক্ষক ডক্টর আব্দুল মতিন চৌধুরীর অফিসে যাই তিনি তৎক্ষণাৎ ছাত্র হিসাবে আমার ভূয়সী প্রশংসা করে একটি সুদীর্ঘ চিঠি টাইপ করে আমার হাতে দিয়ে বলেন তুমি কালকে সকালেই ডিসির সঙ্গে দেখা করো এবং তাকে এই চিঠিটি দিও এই চিঠি পড়ে তিনি তোমাকে গ্রেফতার নাও করতে পারেন আমি পরদিন ডিসির অফিসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি 
তিনি আমার বক্তব্য শুনে কিছুক্ষণের জন্য আমাকে তার ব্যক্তিগত সহকারী কক্ষে অবস্থান করতে বলেন ঘণ্টাখানিক পর তিনি আবার আমাকে ডেকে পাঠান আমি ভেতরে গিয়ে দেখি যে ছাত্র ইউনিয়নের ওয়ালি আশ্রাফ সহ আরও দুজন বেসামরিক কর্মকর্তা ওই কক্ষে বসে আছেন ডিসি আমাকে ও ওয়ালি আশ্রাফকে বেসামরিক দুজন কর্মকর্তার সঙ্গে চলে যেতে বলেন ওই দুই কর্মকর্তা আমাদের দুজনকে একটি জিপে বেলা একটার দিকে পুরনো পল্টনে তাদের একটি অফিসে নিয়ে বলেন যে আমাদের দুজনকে সরকারি আদেশ বলে গ্রেফতার করা হয়েছে আমাদেরকে কেন্দ্রীয় কারাগারে যেতে হবে এই কথা শুনে আমি আপকে বললাম ভাই আমাকে একটু ফজরুল হক হলে নিয়ে যান যাতে আমি আমার বইপত্র কাপড় চোপড় নিয়ে জেলখানায় যেতে পারি তাদের একজন বললেন আপনাকে এই পরিস্থিতিতে ফজরুল হক হলে নেওয়া সম্ভব নয় বরঞ্চ আপনি আপনার কোনো বন্ধুর কাছে চিঠি লিখে যান তিনি আপনার কাপড় চোপড় বইপত্র পৌঁছে দেবেন অতপর আমাদের দুজনকে বেলা চারটার দিকে একটি জিপে করে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয় জেলখানার অফিসের আনুষ্ঠানিকতা সেরে আমাদের দুজনকে জেলখানার একটি পৃথক এলাকা যেখানে অনেক ছাত্র নেতা ও কর্মী রাখা আছে সেখানে রেখে আসা হয় ওই জায়গায় প্রবেশ করতেই শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও শেখ মনি আমাকে জড়িয়ে ধরেন জেলখানার যে অংশে চল্লিশ পঞ্চাশ জন ছাত্র নেতা ও কর্মীদের আটকে রাখা হয়েছিল সেটি ছিল জেল সংলগ্ন গেট ওখানে দুটি একতলা বিল্ডিং একটার ফ্লোর দুই ফুট উঁচু এবং লম্বা ঘর অপর দক্ষিণমুখী বিল্ডিংটির ফ্লোর মাত্র নয় ইঞ্চি থেকে বারো ইঞ্চি উঁচু এ বিল্ডিংটির দুটো রুম কিন্তু প্রবেশদ্বার মাত্র একটি ঢোকবার দরজাটি লোহার গ্রিলে তৈরি এবং জানালাগুলি পাল্লাবিহীন মোটা মোটা রডের গ্রিল দিয়ে তৈরি ওখানে ছিল একটি দেশীয় পায়খানা এবং পেশাবখানা এবং গোসল করার জন্য খোলা আকাশের নিচে একটি খোলা চৌবাচ্চা আমাদের ফ্লোরে ম্যাট্রেসে থাকতে হতো কোনো মশারি দেয়া হতো না আমার বেটটি পড়েছিল দরজার সঙ্গে রাতে তালা বদ্ধ করে দেওয়ার পর বেউনেট সহ রাইফেল নিয়ে পুলিশ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকত রাত্রে পুলিশ বেউনেটে আঘাত করতে পারে এই ভয়ে আমি দরজার দিকে মাথা না দিয়ে উল্টো দিকে মাথা রেখে ঘুমাতাম ওই চত্বরে একটু খোলা জায়গা ছিল যেখানে আমাদের ভলিবল খেলার অনুমতি দেয়া হয়েছিল এভাবে দশ দিন কেটে যায় এগারো দিনের মাথায় আমাকে জেল থেকে খবর দেওয়া হয় যে একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে জেল গেটে এসেছেন আমি গিয়ে দেখি আমার হলের এম এ ক্লাসের ছাত্র শফিকুর রহমান যার কাছে আমি গ্রেফতারের দিনে চিঠি দিয়ে এসেছিলাম আমার কিছু বই জামা কাপড় ও মশারি নিয়ে এসেছে উল্লেখ্য যে আঞ্জুমান আমার রংপুর জেলা স্কুলের সহপাঠী ছিল এবং সে ছিল ছাত্রলীগের একজন নীরব কর্মী সে আমাকে বলে যে আমার গ্রেফতারের খবর পেয়ে আমার বাবা রংপুর থেকে হলে এসেছিলেন এবং আমার রুমে দুদিন থেকেছেন ওই সময় আঞ্জুমান তাকে বহু কান্নাকাটি করতে দেখেছেন সাক্ষাৎ শেষে ফেরার পথে দেখি ইতিমধ্যে শেখ মুজিব তার পরিবারবর্গের সঙ্গে জেল গেটে আলাপ আলোচনা করছেন আইবিএল লোক আমাকে শেখ মুজিবের পাশ কাটিয়ে অন্য দিক দিয়ে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান ওই কর্মকর্তাকে উপেক্ষা করে আমাকে বললেন ওয়াজেদ এদিকে আসো তিনি তার পরিবারবর্গকে বললেন এর নাম ওয়াজেদ ফজরুল হক হলের সহসভাপতি এরপর তিনি তার পরিবারবর্গের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন এই হলো তোমার ভাবি আর এ আমার বড় মেয়ে হাসিনা ছেলে কামাল জামাল আর ছোট মেয়ে রেহানা হাসিনার হাতে অনেকগুলি লিচু ছিল তিনি বললেন মা হাসু লিচুগুলো ওয়াজেদকে দিয়ে দাও এরপর তিনি শাহ মোয়াজেম হোসেন শেখ মনি তাহের উদ্দিন ঠাকুর মীর আমির হোসেন চৌধুরী রাশেদ খান মেনন ও অন্যান্যের সম্পর্কে আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন জেলের ভেতর ফিরে এসে সব কথা মোয়াজেম ভাই শেখ মনি ও অন্যদের কাছে আমি বলি এভাবেই আমার প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ দিন কেটে যায় এবং লোক মারফত জানতে পারি যে ছাত্র আন্দোলন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো বন্ধ করে দেয়ায় প্রায় স্তিমিত হয়ে গেছে উনিশশো সালের এপ্রিলের গোড়ার দিকে একদিন সংবাদপত্রে দেখি যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খান পদত্যাগ করেছেন এর পরের দিন থেকে আমাদের প্রতিদিন প্রায় চার পাঁচ জনকে একসঙ্গে জেল থেকে মুক্তি দেয়া শুরু হয় প্রথম দলে ছিল রাশেদ খান মেনন হায়দার আকবর খান রন এবং আরও অনেকজন তৃতীয় দফায় আমি আরও চার পাঁচ জনের সঙ্গে মুক্তি পাই জেল গেটে গিয়ে দেখি আব্দুর রব ইসাক তালুকদার এনায়তুর রহমান আতিয়া রহমান আব্দুর রাজ্জাক ও ফজরক হলের কিছু ছেলে ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে 
জেলগেট থেকে বেরিয়ে এসে সবাই আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনায় আলিঙ্গন করে অতঃপর তাদের সঙ্গে আমরা হলে ফেরত আসি সবার শেষে মুক্তি পান শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন শেখ মনি মীর আমির হোসেন চৌধুরী তাহেরুদ্দিন ঠাকুর এবং তাদের সাথে আরও দুজন ফজরুল হক হলের আমরা অনেকে তাদেরকে জেলগেটে অভ্যর্থনা জানাই কিন্তু তখনও শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতাদের মুক্তি দেয়া হয়নি আঠারোই জুন উনিশশো বাষট্টি সকালবেলা আব্দুর রাজ্জাক আমাকে বললেন ওয়াজেদ ভাই মুজিব ভাই আজ যে কোনো সময় জেল থেকে মুক্তি পেতে পারেন আপনাকে সময় মতো আমি জানাবো আমি সেদিন বিকেল পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরিতে কাজে ব্যস্ত ছিলাম বিকেল পাঁচটার দিকে আমি হলের ক্যান্টিনে চা খেতে আসি ক্যান্টিনে বসে যখন চা নাস্তা খাচ্ছিলাম তখন দেখি একটি কালো গাড়ি এসে পুকুরের পাড়ে থামল শামুয়াজেম হোসেন ওই গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন আমাকে ডেকে তিনি বললেন ওয়াজেদ তুমি জানতে না মুজিব ভাইয়ের আজকে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল আমি বললাম রাজ্জাক ভাই এ ব্যাপারে আমাকে আভাস দিয়েছিল কিন্তু সময় মতো জানায়নি শামুয়াজেম বললেন মুজিব ভাই তোমাকে জেল গেটে না দেখে আমাদের উপর ভীষণ রাগ করেছিলেন এবং বাসায় ফিরে তিনি বলেছেন তোমাকে তার বাসায় না নেয়া পর্যন্ত তিনি বাইরে থেকে বেরোবেন না শেখ মুজিব যে মাত্র দুই দিনের দেখায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রকে এত স্মরণে রেখেছেন এবং আমাকে এত স্নেহ করেন এই ভেবে আমি তার প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হই অতঃপর আমরা শেখ সাহেবের ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর রোডের বাসায় যাই সেখানে শেখ সাহেব আমাকে স্নেহের সঙ্গে আলিঙ্গন করেন অতঃপর তিনি তখন তার পাশে দাঁড়ানো রংপুর জেলার পীরগঞ্জ অর্থাৎ পীরগঞ্জ থানার মতিউর রহমান সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন কিছুক্ষণ পর শেখ মুজিব সহ সদল বলে আমরা প্রথমে যাই সেরে বাংলার কবর জিয়ারাত করতে এবং শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে যে যার মতো স্থানে চলে যাই উনিশশো সালে হাসিনার সঙ্গে বিয়ের পর এ ব্যাপারে জানতে চাইলে হাসিনা বলেন ওই দিন আব্বা ফজল হক হলের সহ সভাপতিকে আমাদের বাসায় নিয়ে না আসা পর্যন্ত শহীদ মিনারে যাবেন না এই কথা বলেছিলেন ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়েছিল এবং তখন রীতিমতো ক্লাস চলছিল পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে আমার সহপাঠীদের থিসিস গ্রুপের সবাই এমএসসি এর থিসিসের কাজ শেষ করেছে আমার সুপারভাইজার ডক্টর হারুন রশিদ ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার চাকুরি পেয়ে তৎকালীন পাকিস্তান আণবিক কমিশনের লাহোরস্থ গবেষণা কেন্দ্রে যোগদান করেছেন তিনি আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে আমি যেন আমার কাজটি আগের থিওরি ব্যবহার করে অথবা সাম্প্রতিক প্রকাশিত জনৈক জাপানি বৈজ্ঞানিকের ব্যবহৃত থিওরি অবলম্বন করে সম্পন্ন করে ফেলি এবং ডক্টর রফিকুল্লাহ আমাকে ব্যাপারে সাহায্য করবেন আমি ডক্টর রফিকুল্লাহর সঙ্গে আলাপ করে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম যে পূর্বের থিওরি ব্যবহার করে কাজটি সম্পন্ন করলে বিভাগের হাতে চালানো ইলেকট্রিক মেশিন দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করতে পারব উল্লিখিত জাপানি বৈজ্ঞানিকের থিওরি ব্যবহার করলে আমাকে কম্পিউটারের সাহায্য নিতে হবে দুর্ভাগ্য যে তখন ঢাকায় কোনো কম্পিউটার ছিল না অতঃপর ডক্টর রফিকুল্লাহ আমাকে পুরনো থিওরি ব্যবহার করে কাজটি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত দেন ওই সময় একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের আমতলায় পরীক্ষা পেছনের দাবিতে একটি মিছিল ডাকা হয়েছিল উক্ত সভায় শাহ মোয়াজেম হোসেন শেখ ফজল হক মনি ওবায়দুর রহমান আব্দুর রহমান সিরাজুল আলম খান শহীদুল হক মুন্সি আবুল হাসনাত জিয়াউদ্দিন মাহমুদ কাজী জাফর আহমেদ রাশেদ খান মেনন হায়দার আকবর খান রনু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ক্লাসের পরীক্ষা অন্তত তিন মাস পেছনের দাবির পক্ষে সমর্থন জানান ওই সভায় আমি ছিলাম শেষ বক্তা আমি বললাম যে যদিও আমি ভালো ছাত্র তবুও জেল কারারুদ্ধ থাকার কারণে তখন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে হয়তো আমার পরীক্ষার ফলাফল ভালো হবে না কিন্তু পরীক্ষা তিন মাস পিছিয়ে দিলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো শিক্ষা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হবে ওলটপালট হবে অধিকন্তু পরীক্ষা পেছনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছাত্রদের সাধারণ সভায় গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না বরঞ্চ পরীক্ষা পেছনের দাবি করতে হলে তা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা পেছনের দাবি সাপেক্ষে সাক্ষ্য সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস চ্যান্সেলর নিকট পেশ করতে হবে আমার বক্তব্যের পর উক্ত সভায় পরীক্ষা পেছনের ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের সাক্ষ্য সংগ্রহ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সপ্তাহ খানেক পর জানতে পারি যে পরীক্ষা পেছনের দাবি সপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীদের সাক্ষ্য সংগ্রহ করে ভাইস চ্যান্সেলরের নিকট পেশ করা হয়েছে উল্লেখ্য যে উক্ত দাবি নামায় আমার স্বাক্ষর নেওয়া হয়নি যাই হোক এর দুই দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকল পরীক্ষা চার মাসের জন্য পিছিয়ে দেয় 
পরীক্ষা পেছানোর পর আমি প্রায় বলতাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মানুষের জন্য যা করেন তা তার মঙ্গলের জন্যই করে থাকেন উনিশশো সালের জুন মাসের শেষের দিকে জনাব শহীদ হোসেন সরোয়ার্ডি করাচির জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে ঢাকায় আসেন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে তাকে বিপুল সম্বর্ধনা দেয়া হয় সেদিন বিমানবন্দরে এত লোক সমাগম হয়েছিল যে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তাকে সরাসরি বিমান থেকে একটি ট্রাকে করে নিয়ে আসতে বাধ্য হয় এরপর বিরাট মিছিল সহকারে তাকে দৈনিক ইত্তেফাকের মানিক মিয়ার কাকরাইলস্থ বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকায় অবস্থানকালীন তিনি মানিক মিয়ার বাসায় ছিলেন একদিন রাত্রিবেলা শাহ মজ্জাম হোসেন ও শেখ মনি আমার হলে এসে আমাকে জানান যে পরদিন সরোয়ার্দি সাহেব ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সকাল দশটায় আলাপ আলোচনা করবেন শাহ মজ্জাম হোসেন আমাকে এও বলেন যে মুজিব ভাই বিশেষভাবে বলেছেন যে তোমাকে অবশ্যই ওই সভায় উপস্থিত থাকতে হবে পরদিন সকাল দশটায় মানিক মিয়ার কাকরালস্থ বাসভবনে আমি যাই এই প্রথম সরোয়ার্দি সাহেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয় আওয়ামী লীগের একমাত্র শেখ মুজিব উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় তিন ঘন্টা আলাপ আলোচনা চলে সবাই বেশিরভাগ বক্তব্য রাখেন শাহ মজ্জাম হোসেন শেখ মনি আব্দুর রব এনায়তুর রহমান ও সিরাজুর আলম খান আমিও কিছু বক্তব্য রেখেছিলাম দুপুর দেড়টার দিকে আমরা ফেরত আসি ইতোমধ্যে সরোয়ার্দি সাহেব তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক শীর্ষস্থায়ী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ শুরু করেন এই আলাপ আলোচনা প্রায় চার পাঁচ দিন ধরে চলে এই আলোচনার ফলশ্রুতিতে আয়ুব খানের স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন পরিচালনার জন্য ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এনডিএফ নামে একটি ঐক্যজোট গঠনের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয় ওই ঐক্যজোটের মধ্যে তৎকালীন মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা জনাব নুরুল আমিনও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এর চার পাঁচ দিন পর পল্টন ময়দানে উক্ত প্রস্তাবিত জোটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জনগণের কাছে পেশ করার জন্য একটি রাজনৈতিক জনসভার আয়োজন করা হয় উক্ত সভার দুই দিন পূর্বে শাহ মজ্জেম হোসেন শেখ মনি ওবায়দুর রহমান আব্দুর রহমান এনায়তুর রহমান সিরাজুল আলম খান আব্দুর রাজ্জাক শহীদুল হক মুন্সি প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ সহ আমাকে বলেন ওয়াজেদ তুমি কি জানো না এনডিএফের ওই সভায় জনাব নুরুল আমিন সভাপতিত্ব করবেন বলে এনডিএফ নেতৃবৃন্দ সাব্যস্ত করেছে তুমি তো জানোই বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের উপর গুলি চালানোর আদেশ প্রদানকারী নুরুল আমিন ওই সভার সভাপতিত্ব করলে তিনি রাজনৈতিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পাবেন তাই এনডিএফের এই সিদ্ধান্তকে অবশ্যই বাতিল করাতে হবে তুমি তো জানোই মুজিব ভাই তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন কাজেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তুমি এই কাজটি মুজিব ভাইকে দিয়ে করাতে পারবে ওই দিন বিকেল পাঁচটার দিকে ফজল হক হলের ছাত্রলীগ নেতা ইসাক তালুকদারকে সঙ্গে নিয়ে আমি শেখ মুজিবুর রহমানের বাসায় যাই তিনি তখন বাইরে কোথাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় তিনি আমাদের তার গাড়িতে বসতে বললেন তিনি ইসাক তালুকদারকে সামনের সিটে আর আমাকে পেছনের সিটে তার পাশে বসালেন নুরুল আমিনকে এনডিএফের সভায় সভাপতিত্ব করার ব্যাপারে ছাত্রলীগের আপত্তির কথা জানালে তিনি বললেন যে উক্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্তটি সরোয়ার্দি ও মালানা ভাসানী সাহেবের তাই তার উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে বলে তিনি আমাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন অতঃপর তিনি তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ভবনটি দেখিয়ে বললেন যে সেখানে তিনি বসেন এবং চাকরিও করেন পল্টন ময়দানের দিকে দেখিয়ে তিনি বললেন যে প্রস্তাবিত জনসভায় মঞ্চ তৈরি মাইক্রোফোন জোগাড় সভার আয়োজন সম্পর্কিত যাবতীয় কাজকর্ম এবং সে ব্যাপারে টাকা পয়সা খরচের দায়িত্ব তার উপর দেয়া হয়েছে অতঃপর তিনি গুলিস্তান সিনেমা হলের পাশে আমাদের নামিয়ে দিলেন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আমরা হলে ফেরত আসি উক্ত জনসভায় আমি উপস্থিত ছিলাম নুরুল আমিন সভাপতিত্ব করেছিলেন চার পাঁচজন নেতার বক্তৃতার পর বক্তব্য রাখলেন শেখ মুজিব তারপর মাওলানা ভাসানী এবং সর্বশেষে সরোয়ার্দি সাহেব সভাপতির বক্তব্যে নুরুল আমিন বলেন সূর্যাস্ত যাওয়ার শেষ প্রান্ত আমারও জীবন সায়ান নেসে গেছে অতঃপর উক্ত জনসভায় তাকে সভাপতিত্ব করার সম্মান ও জনগণের কাছে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য তিনি এনডিএফ নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও জনাব হোসেন শহীদ সরোয়ার্দির নিকট তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার বক্তব্য শেষ করেন এই ঘটনার মধ্য দিয়েই মুসলিম লীগের অতি পরিচিত শীর্ষস্থানীয় নেতা জনাব নুরুল আমিন রাজনীতিতে সসম্মানে আবার পুনর্বাসিত হন 
উনিশশো সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা আয়ুব খান সরকারের বিরুদ্ধে আরেক দফা আন্দোলন করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হামিদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদে ওই আন্দোলন সংগঠিত করার পেছনেও শেখ মুজিবের সর্বাধিক ভূমিকা ছিল ছাত্ররা সারা প্রদেশ ব্যাপী হরতাল আহ্বান করে সতেরোই সেপ্টেম্বর উনিশশো তারিখে এই দিন ঢাকায় একশত চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা সত্ত্বেও রাস্তায় রাস্তায় ছাত্র জনতার মিছিল বের হয় ঢাকা চট্টগ্রাম যশোরসহ দেশের অন্যান্য শহরে পুলিশ ও অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে ছাত্র জনতার সংগঠিত সংঘর্ষে অনেকে আহত ও কয়েকজন নিহত হবার খবর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় ওই আন্দোলনের সময়ও ছাত্রসহ বহু লোককে গ্রেফতার করা হয় ওই আন্দোলনেও আওয়ামী লীগের সমর্থক ছাত্রলীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ইতিমধ্যে আমার এম এসসি ডিগ্রির জন্য থিসিসের কাজ আমি শেষ করি তখনও আমাদের ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি তৎকালীন পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনের বিজ্ঞাপন দেখে আমরা পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের কয়েকজন ছাত্র সেখানে চাকুরির জন্য আবেদন করি উনিশশো সালের নভেম্বরের শেষের দিকে আমাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় ওই সাক্ষাৎকার বোর্ডের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক ইন্নাস আলী তার কাছ থেকে জানতে পারি যে আমি সাক্ষাৎকারের ফলাফলে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম ডিসেম্বরের শেষের দিকে আমি চাকুরির নিয়োগপত্র পাই এবং আমাকে উক্ত নিয়োগপত্রে তিরিশ এপ্রিল উনিশশো তারিখের মধ্যে তৎকালীন পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনের পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরস্থ আণবিক শক্তি কেন্দ্রে যোগদান করতে বলা হয় ওই নিয়োগপত্র পেয়ে আমি দেশের বাড়িতে গিয়ে বাবা মার দোয়া নিয়ে আবার ঢাকায় ফেরত আসি শুরু হয় আমার এক নতুন জীবন